So dear friends, JavaScript tutorials in Telugu series lo manam ipudu lesson 16 lo unnam. So ipudu ante e 16th lesson lo manam chepko boye de ante if condition yoka advanced level. So last lessons lo, previous lessons lo manam if condition ni start cheyadam jarigindi. So first manam nechukuna if condition ante if and the two variables this coni what madhya comparison and edi petti and what ni test chesi oka vela a result true aite oka a message ni print che mani chepam oka vela true kaka pote and false aite aim che odani chepam next level low oka vela di true aite oka message ni print che mani oka vela false aite where oka message ni print che mani manam oka second option ni daniki create cheyadam jarigindi previous lessons lo ni amshalu idi kaani marinta advanced level lo ante oka variable ni where oka variable tho compare chesin tarvata adi true aite vere aa vere oka test ni ante vere oka condition ni test chesi appudu oka vishayanni print cheyamani leda where of a vision print share money chap them so alan do you advanced if conditions ni put man on nature of them okay so be ready so first man a call cinema rendu variables so variable which is name and going to okay name is equal to uh, first name on matter okay name Ochesi Raju Anakondi. Okay. Idi Raju. So next Ochesi Surname Anakondi. Okay. Surname Ochesi Variable uh, Surname Ochesi Kumar Anakondi. Okay. This is capital. So, two variables. Name is name. Name is Raju. Name is Raju. Name is Raj. Okay? So, surname is Kumar. And Raj Kumar is full name. Ankundi, for example, that is very So, name is Raj. Surname is Kumar. And two variables. Name is Kumar. So, this is condition. Ras if condition. So, you can test it. I have already checked it. I have a procedure. First, you can test it. So, this is the first thing. So, you can test it. So, you can test it. For example, name is a variable if it is equal to surname. You can test two equal signs. You can test it. And you can test it. Correct ga miru miyoka variable ni enter shall see untundi. So name is equal to surname. Ane condition manam idvaraku chuldam jarigindi. Ante two variables choose kone idi is equal to easy anje pesi chapkunam. Kani ikada inje samante exact ga oka string ane raskundam. For example, name is equal to raj ante if name is equal to raj ante name ane dantlo raj ane di aite okay e string aite appudu veroka test ni manam cheyamani adugutam anamata ikkada ela ante if malli veroka condition ante idi true aite ee condition ni cheyamani din ardam anamata okay so surname ikkada parameter entandi surname is equal to kumar okay so e test ki sammandishna curly braces okay so id anamata okay so appudu em chestunnam ante something print chestunnam ila document dot write Okay, so you could have a print just now and day. Hey, Raj Kumar. And a message name print just now. So you got children. It is true. I know about my e condition. Select just on the okay. So to them. 
result వచ్చేసి హే రాజ్ కుమార్ అని వచ్చేసింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫస్ట్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఒక ఇఫ్ కండిషన్ ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఇది ట్రూ అయితే సంథింగ్ ఇది రాయమని చెప్పేసి చెప్పాం అంటే ఇది చూడమని చెప్పాం ఒకవేళ కాకపోతే ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ రాయాలి కదా సో ఎల్స్ ఓకే సో ఎల్స్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాం సమ్ మెసేజ్ సో అంటే ఒకవేళ అది జరగకపోతే అది ఫాల్స్ అయితే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ సమ్ మెసేజ్ హూ ఆర్ యు అని చెప్పేసి రాస్తున్నాను అనుకోండి నేను ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫాల్స్ అయితే ఓకే ఇక్కడ రాజ్ కి బదులు రాజు అయింది అనుకోండి ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది హూ ఆర్ యు అని అడుగుతుంది అంటే ఇది కరెక్ట్ అయితే ఈ టెస్ట్ ని చేస్తుంది ఓకే సో అప్పుడు ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది ఒకవేళ తప్పు అయితే ఈ మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట హూ ఆర్ యు అంటే మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు అని అర్థం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి రాజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజ్ అయినప్పుడు మనకు తర్వాత టెస్ట్ ని కూడా చేసి కుమార్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకు హే రాజ్ కుమార్ అని చెప్పేసి అంటుంది కానీ ఇక్కడ వేరొక టెస్ట్ కూడా మనకుంది అంటే అదేంటంటే ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ని ఒకసారి గమనించండి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఇఫ్ కండిషన్ ని మనం రాసాం ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఇది ట్రూ అయితే ఈ పని చేయమని మనం చెప్పేశాం ఓకే ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఇది ట్రూ కాకపోతే ఈ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ట్రూ కాకపోతే ఇది చేయమని చెప్పాం కానీ ఇందులో ఇంటర్నల్ గా మరొక ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి అనేది మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఎల్స్ అనేది క్రియేట్ చేయడం ద్వారా దానికి సొల్యూషన్ ని ఇవ్వచ్చు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమైపోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను దాన్ని బట్టి మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది రాజ్ సమ్ వన్ అనుకోండి ఈజీగా ఓకే సో అంటే ఇక్కడ చూడండి అతని పేరు రాజ్ అనేది కరెక్టే కానీ ఇక్కడ సర్నేమ్ కుమార్ కాకుండా వేరే వచ్చేస్తుంది సో ఆ వేరే వచ్చినప్పుడు సమ్ వన్ అనేది రిజల్ట్ గా రమ్మని నేను చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కుమార్ కి బదులు సమ్ కిరణ్ అని ఉందనుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజ్ అయితే ఈ కండిషన్ ని టెస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నాం అంటే సర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కుమార్ అయినప్పుడు ఇది ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాం ఒకవేళ కాకపోతే ఇది ప్రింట్ చేయమని అడుగుతున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ నేమే రాజ్ కాకపోతే ఇది ప్రింట్ చేయమని అడుగుతున్నాం క్లియరా సో సింపుల్ గా మరోసారి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి సో ఇక్కడ టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నవి మనకు రాజ్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ కి మనం వాల్యూ వచ్చేసి రాజ్ అసైన్ చేసాం అలాగే సర్ నేమ్ కి కిరణ్ అసైన్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ టైమ్ లో చేసాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటండి నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజ్ అయితే అప్పుడు ఈ టెస్ట్ ని చేయమని మనం రాసేసుకున్నాం అది ఏదైనా కావచ్చు ఒకవేళ కాకపోతే అంటే ఇది ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఏం జరగాలో ఇక్కడ రాసేసుకున్నాం ఇది వేరే విషయం అండ్ ఒకవేళ ఈ ఇఫ్ కండిషన్ పాస్ అయితే వేరొక ఇఫ్ కండిషన్ ని మనం దాని లోపల మనం ఇచ్చేసాం అంటే ఇది ఒక ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఫంక్షన్ పాస్ అయితే దాని లోపల వేరొక ఫంక్షన్ ని మనం రాయడం అనేది జరిగింది ఓకే సింపుల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రాజ్ అనేది ట్రూ ఇక్కడ సర్నేమ్ అనేది కుమార్ ట్రూ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు రాజ్ కుమార్ అనే రిజల్ట్ ని ఇచ్చింది 
కానీ ఇక్కడ సర్నేమ్ మాత్రం వేరే అయింది అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది సెకండ్ కండిషన్ లో ఫెయిల్ అయింది సో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇది కాకుండా వేరే ఆప్షన్ ని మనం వారికి ఇచ్చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఏంట ఆప్షన్ అంటే రాజ్ సంబన్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సో ఇది సేవ్ చేయాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు సారీ ఇక్కడ మర్చిపోకుండా మనం ఏం చేయాలండి టూ ఈక్వల్ సైన్స్ ని మనం పెట్టాలి ఒకవేళ లేదంటే ఇలా రాంగ్ రిజల్ట్ ని మనకి ఇస్తుంది ఓకే అది మర్చిపోవద్దు మనం టూ ఈక్వల్ సైన్స్ అనేవి కంపారిజన్ లో ఒక కండిషన్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం డెఫినెట్ గా టూ ఈక్వల్ సైన్స్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయండి మీకు హై రాజ్ సంబన్ అంటే నేమ్ రాజ్ అనేది కరెక్ట్ అయింది కానీ సర్ నేమ్ కుమార్ అనేది కరెక్ట్ అవ్వలేదు ఎందుకు కిరణ్ కాబట్టి ఓకే సో అప్పుడు మనం మనకు ఏం ప్రింట్ అయిందండి హై రాజ్ సంబన్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఇదే తప్పు అయితే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫస్ట్ కండిషన్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజ్ అనే కండిషనే తప్పు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయమని మనం చెప్పాము అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది హూ ఆర్ యూ అనేటువంటి మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది సో క్లియర్ కదండి అంటే ఒక ఇఫ్ కండిషన్ ని మనం రకరకాలుగా వాడచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వ్యారియబుల్స్ తీసుకొని ఆ వ్యారియబుల్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు అంటే ఆ కంపారిజన్ అనేది ట్రూ అయితే ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయమని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ అది ఫాల్స్ అయితే వేరొక మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయమని చెప్పొచ్చు అలాగే ఒక ఇఫ్ కండిషన్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు అంటే ఈ స్టేజ్ లో ఒక ఇఫ్ కండిషన్ పాస్ అయినప్పుడు మనకు వేరొక ఇఫ్ కండిషన్ ని టెస్ట్ చేయమని మనం అడిగే అవకాశం మనకుంటుంది ఒకవేళ ఫస్ట్ కండిషన్ పాస్ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వేరే ఆప్షన్ ని మనం మన బ్రౌజర్ కి ఇచ్చే అవకాశం కూడా మనకుంటుంది లేదు ఫస్ట్ లోనే ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలో మనం ఫస్ట్ ఏ డిసైడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇలా మనం ఇఫ్ కండిషన్స్ ని రాసుకోవడం జరుగుతుంది ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అండ్ ఎల్స్ ఇలా మనం ఫోర్ స్టేజెస్ ని మనం ఈ ట్యూటోరియల్ లో నేర్చుకోవడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా వీడియోలను లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఈ వీడియోలను షేర్ చేసుకోండి సో మీరు షేర్ చేయడానికి ఫేస్బుక్ ని గాని గూగుల్ ప్లస్ ని గాని ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ ని గాని లేదా వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ ని గాని యూజ్ చేయవచ్చు అలాగే మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేస్తే మీ డౌట్ ని డెఫినెట్ గా నేను క్లారిఫై చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గాయస్